प्रिय शिक्षार्थी आज के डीएनए गठन सम्पर् तुम्हारे हमें बुझ डीएनए कि डीएनए हल वंशगत वैशिष्ट्य धारक एवं बाहक एवं डीएनए होते से डिओक्सि रो निक्लिक एसिडर रियक्रोनेम अर्थात संक्षिप्त रूप डीएनए होते से डिओक्सि रो निक्लिक एसिड डिओक्सि डिईओ एक्स वाई डिओक्सि रो निक्लिक एन यू सी एल आई सी एसिड ए सी आई डि डिओक्सि रो निक्लिक एसिड एक्रोनेम संक्षिप्त रोग संक्षिप्त रोग हल डीएनए आज के तुम्हारे वाटसन और क्रिकेट मडल अनुजाई जो डीएनए गठन से बुझ तटसन और क्रिकेट मडल अनुजाई जो डीएनए गठन से गठित है दुटी पलिनिक्लुटाइट सेनर समन्वय अर्थात पलिनिक्लुटाइट सेन दूटा थे सेन दूट परस्पर विपरीत मुखी थे अर्थात एक शुरू है फाइव प्राइम थ्री प्राइम तरह निर्देशना थे तरह सेन थ्री प्राइम थे फाइव प्राइम ये तरह गठन सम्पन्न है और प्रति पैसर भर एक पैस सम्पन्न होते भरे दस टी धाप थे तीन चार पांच एक दू तीन चार पांच दो तीन चार पांच अर्थात कम पक्षे दस टी निक्लुटाइट थे एक पैर सम्पूर्ण होते दस टी निक्लुटाइट धाप थे मजे थे नाइट्रोजें बेस एवं दुई पास पास कार्बन विशिष्ट रो शर्करा और फसफेट संयुक्त थको अर्थात फसफेट एवं रईबोस दुई पास मास्कने थे नाइट्रोजें बेस तो हमें डीएनए गठने सरल रूपटी तुम्हारे देखिए दिखी तुम्हारा खाता कलम नहीं बस जाते तुम्हारा नोट करते पर डीएनए गठित है तीन टी काम लागे डीएनए गठने से काँचाम तीन टी हल कि पास कार्बन विशिष्ट रईब शर्करा अर्थात पास कार्बन विशिष्ट रईब शर्करा एक दई तीन चार पांच मन कर कार्बन ये पाँच कार्बन विशिष्ट रईब सरकारा एवं रईब सरकारारे पाँच नम्बर कार्बनर सुक्त थे अदैव फसफेट एवं गठन का हल वाटसन और क्रिकेट मडल अनुजाई डीएनए गठन से गठन अनुजाई पाँच कार्बन विशिष्ट रईब सरकारा तर पाँच नम्बर कार्बनर सकते अदैव फसफेट एवं एक नम्बर कार्बनर सकते नाइट्रोजें बेजर एक सदस्य अर्थात नाइट्रोजें बेस मान नाइट्रोजें बेज हल एन टू बेस नाइट्रोजें बेस दो प्रकार एक हल पिरिन पिरिन एवं अन्टी पायरिमिडिन एक हल पिरिन पायरिमिडिन पिरुण सदस्य संख्या हलो दूसरा एक हलो एडेनिंग जहाँ ए दिए प्रकाश करी और एक हलो गुआनिंग जहाँ जी द्वारा प्रकाश करी अर्थात ए इज इक्ल टू ए डिई एन आई एन इ एडेनिंग दीते हैं जी गुआनिंग एन आई एन गुआनिंग एलो पिरिन बेस 
এবং পাই লিমিটিন বেস হল পাই লিমিটিন সেখানে থাকবে থায়ামিন যা আমরা তি দ্বারা প্রকাশ করি এবং সাইট্রোসিন সি দ্বারা এবং ইউরাসিন এটা হলো থায়ামিন ই এস ওয়াই এ থায়ামিন সাইট্রোসিন অ্যান্ড ইউরাসিন ইউআর ইউরা ইউরাসিল এই ইউরাসিল গঠন তো হয় অর্থাৎ ইউরাসিল দরকার পরে আর এন এ গঠনে আর এন এ কিন্তু ডিএনএ গঠনে আমাদের দরকার হবে অ্যাডেনিন গোয়ালিন এবং থায়ামিন ও সাইটোসিন অ্যাডেনিন এবং গোয়ালিন এবং থায়ামিন ও সাইটোসিন এই থায়ামিন এবং সাইটোসিন এই দুইটা যে মাঝখানে যে নাইট্রোজেন বেস থাকে দুইটি বেজের সদস্য একসাথে একটা ধাপ তৈরি করে অর্থাৎ আমি প্রথমে একদিকে পোলি নিউক্লিউটার সেন্টে তোমাদেরকে বুঝাই যে একদিকে যখন পোলি নিউক্লিউটার সেন্ট পাঁচ নম্বর কার্বন থেকে শুরু হয় ফষ্ট সংযুক্ত হইয়া ঠিক এইভাবে কয়েকটি পোলি নিউক্লিওটাই কয়েকটি নিউক্লিওটাই পরপর থাকে তাহলে মনে করি এর এক নম্বর কার্বন দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এর এক নম্বর কার্বনের সাথে সংযুক্ত থাকবে নাইট্রোজেন বাজার একটি সদস্য এখানেও এক দুই তিন চার পাঁচ এক নম্বর কার্বনের সাথে থাকবে নাইট্রোজেন বাজার সদস্য এক দুই তিন চার পাঁচ এক নম্বর কার্বনের নাইট্রোজেন বেস এক দুই তিন চার পাঁচ এই এক নম্বর কার্বন থাকবে নাইট্রোজেন বেস এবং পাঁচ নম্বর কার্বন থাকবে অজৈব ফসফেট এখানে আমি ফসফেট দ্বারা সংযুক্ত করি ফসফেট সংযুক্ত করি এই তো ফসফেটকে আমি পি দ্বারা নির্দেশ করলাম পি 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 এবং এখানে যে নাইট্রোজেন বেসগুলো সদস্য থাকবে এক পাশে মনে করি এখানে অ্যারেনি এরপরেও অ্যারেনিন আমি দিতে পারি কিন্তু যেহেতু অনেকগুলো রয়েছে আমার নাইট্রোজেন বেজের সদস্য অ্যারেনিন থাকতে পারে থায়ামিন থাকতে পারে সাইট্রোসিন থাকতে পারে গুয়ানিন থাকতে পারে অথবা থায়ামিন সাইট্রোসিন গুয়ানিন যা আমি দেই পরপর তিনটেও একসাথে থাকতে পারে আবার এখানে মনে করি আমি কী দিলাম এখানে আমি আবার সাইট্রোসিন দেই তাহলে এইভাবে এই একটি নিউক্লিওটাইড একটি নিউক্লিওটাইড এই নিউক্লিওটাইড ঘটিতেছে কী হবে এই পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রাইবস শর্করা এটা হলো একটা শর্করা এর সাথে এখনো নাইট্রোজেন বেজের সদস্য এখনো অদয় ফসফেট এই তিনটা মিল্লা গঠিত হইল এখনো নিউক্লিওটাইড এইরকম পরপর কয়েকটি নিউক্লিওটাইড আমি দিলাম তো এটাও শর্করা আমি এস দ্বারা প্রকাশ করলাম এটাও শর্করা এটাও শর্করা এটাও শর্করা এবং এখানে এক নম্বর কার্বনে অ্যাডেনিন এখানে এক নম্বরে থায়ামিন সাইট্রোসিন গোয়ানিন এবং সাইট্রোসিন যোগ করলাম এবং পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে আমি অজৈব ফসফেট যোগ করলাম এতে দেখা গেল যে অনেকগুলি নিউক্লিওটাইড হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইন গঠন হয় নাই সেইন গঠন হয় সাধারণত তিন নম্বর এবং পাঁচ নম্বরের সাথে যদি এই শর্করা দুইটা সংযুক্ত থাকবে তখন আমাদের সেইন হবে অর্থাৎ এই তিন আর এই পাঁচ এই পাঁচ হলো এই এইটা হলো পাঁচ নম্বর কিন্তু এই রেখাটাটা যেহেতু পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে সংযুক্ত এই জন্য আমি এটা এইভাবে আমি সংযুক্তটা দেখালাম তিন নম্বরের সাথে পাঁচ নম্বরের সাথে আবার এখানে তিন পাঁচ এখানে তিন পাঁচ এবং সংযুক্ত দেখালাম তিন আবার পাঁচ তাহলে এখন যে এই নিউক্লিটেডগুলো তিন নম্বর এবং পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে সংযুক্ত হয় একটা সেইন তৈরি করছে যেহেতু এই একটা নিউক্লিটাইড তারপর মনোনিউক্লিওটাইড এই একটা ডাইনিউক্লিওটাইড যদি তিনটে হয় ট্রাই এবার টেট্রা পলি এই হবে তাহলে এখানে দেখা গেল একটা পলি নিউক্লিওটাইডের সেন্ট তৈরি হয়েছে ঠিক একইভাবে এর অপর পাশে ঠিক এর উল্টোভাবে আরেকটি পলি নিউক্লিওটাইডের সেন্ট আমি অঙ্কন করি এবং যেহেতু এটা উল্টো সুতরাং এর 
আর এই ভৌত গঠনটা হলো এই যে এই কোষের যে নিউক্লিওটাইডের সেল পলিনিউক্লিওটাইড সেল আর এই যে দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড সেল এই দুইটার ব্যাস অর্থাৎ এই দুইটার দূরত্ব থাকবে 20 অ্যাঙ্গস্ট্রম বা 2 ন্যানোমিটার তাহলে এইটার এটা দূরত্ব থাকবে বা এর ব্যাস থাকবে 20 অ্যাঙ্গস্ট্রম বা 2 ন্যানোমিটার এবং একটা প্যাস সম্পূর্ণ হতে একটা প্যাস সম্পূর্ণ হতে আমাদের দরকার হবে 10টি নিউক্লিওটাইড অর্থাৎ এই নাইট্রোজেন যে পর পর বসে 10টা ভাগ থাকবে এই 10টা ভাগ একত্রিত হইয়া যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তাহলে এই আমাদের 10টা নিউক্লিওটাইড ভাগ একত্রিত হইয়া একটি প্যাস সম্পূর্ণ করে তাই এই যে একটি প্যাস সম্পূর্ণ করে এই প্যাস একটা প্যাসের এই জিনের একটা প্যাসের যে দূরত্ব अर्थात ये दस टा धाप दे पौर पौर था के तार दुरुत्त है सौ त्रिश एंगस्ट्रॉम एवं पौर पौर दे दुई टा धाप था के अर्थात ये जे ऊपर एक धाप टा एवं ये नीचे धाप टा ये मास्कर ने जे दुरुत्त ये टा हो बे तीन दशमिक चाय एंगस्ट्रॉम ताले दस टा धाप पे दुरुत्त हो बे सौ त्रिश एंगस्ट्रॉम পলি নিউক্লিয়ার সেল দুইটার ব্যাস অর্থাৎ তাদের দূরত্ব থাকবে 20 অ্যাঙ্গস্ট্রম বা 2 ন্যানোমিটার এখন এখানে 2 ন্যানোমিটার হতেই হবে আর তা না হলে আমাদের এই ব্যাস ঠিক থাকবে না এইজন্য আমরা সাধারণত অ্যাডেনিনের বিপরীতে থায়ামিন বসাই এবং থায়ামিনের বিপরীতে অ্যাডেনিন কিন্তু অ্যাডেনিনের বিপরীতে যদি সাইটোসিন অথবা অ্যাডেনিনের বিপরীতে যদি গুয়ানিন বসাই তাহলে দেখা যাবে যে 2 ন্যানোমিটার তার দূরত্ব থাকবে না এইজন্য আমরা সাধারণত অ্যাডেনিনের বিপরীতে থায়ামিন থায়ামিনের ভিতরে অ্যাডেনিন সাইটোসিনের বিপরীতে গুয়ানিন এবং গুয়ানিনের বিপরীতে সাইটোসিন বসাই তো এই ভাবে আমাদের পর পর দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড সেল পরস্পর বিপরীতমুখী ভাবে থেকে অর্থাৎ এটা ডিরেকশন থাকবে যেটা শুরু হইছে পাস পাস কর্ণ অর্থাৎ 5 প্রাইম থেকে এটা হবে 3 প্রাইম সাইড আর এটা যেহেতু 3 প্রাইম থেকে আবার যে হসটা আসছে এটা হবে 3 প্রাইম থেকে এটা হবে 5 প্রাইম অর্থাৎ দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড সেলের ডিরেকশন হলো 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইম এবং 3 প্রাইম থেকে 5 প্রাইম এইটা এই ভাবে দুইটা পলিনিউক্লিওটাইড সেল পরস্পর বিপরীতমুখী থেকে যদি তারা একটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো গঠন তৈরি করে তাহলে আমাদের গঠিত হয় সেই ওয়াটসন এবং ক্রিকের মডেল অনুযায়ী সেই ডিএনএ এর গঠন তো আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এর পরও যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা আজকে এটা দেখো এর পরও যদি কোনো অসুবিধা হয় আগামী ক্লাসে আবার আমাকে জানাবে আমি আবার পরবর্তীতে তোমাকে তোমাদেরকে আমি সেটা বুঝিয়ে দেব তাহলে আশা করি তোমরা আজকে যা বুঝতে পারছো এবং তাতে কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা থাকলেও আগামী ক্লাসে আলাপ করতে পারবা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ওকে সবাই ভালো থাকো এবং লেখাপড়া করবে কিন্তু থামো